അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മാഗി അടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ശോകമാണ് കാരണം മൂന്ന് മാസമായിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ പരിപാടി അതുകൊണ്ടാ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപ ട്വന്റി റുപ്പീസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗീവ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് അത് മതി അപ്പൊ ഇവരാണ് കേട്ടോ അവിടെ വടിയൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഒരു വടിക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡക്കറിലേക്കുള്ള എൻട്രി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ റെയിൻബോ ഫാൾസും പോകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങണത് അപ്പോ നമ്മുടെ അതെ വടി നമ്മുടെ അതെ നമ്മുടെ ബൊമ്മയ്ക്കാണ് വടി എന്ന് കരുതരുത് വടി എനിക്കാണ് ബൊമ്മയ്ക്ക് വടിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ശരിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതെ പിന്നെ മാത്രം എന്താണ് വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സാക്ഷാൽ കേരളീയനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവനങ്ങനെ പൊക്കി പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കരുതരുത് ഗൈസ് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിയത് മുപ്പര് വന്നാലാണ് അപ്പൊ താഴേക്ക് മോളിക്കും വഴിയുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാ വഴി എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ ആളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ വഴി ചോദിച്ചു ആളുടെ അടുത്ത് വഴി ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് വഴി എന്നാ പറയണത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ കൺഫ്യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വഴികളുണ്ട് കേട്ടോ അതെ അതെ ഗൈഡ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോണത് കേട്ടോ അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നണോ ഒക്കെ താഴത്തേക്കാണ് വഴി എല്ലാം താഴത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വഴി ചോദിച്ചിട്ട് എപ്പോ എത്താനാന്ന് അറിയില്ല അപ്പോഴാണെ നമ്മുടെ കൂട്ടിന് ആരും ഇല്ല ഇനി കേട്ടോ എങ്കിലും നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാണ് അപ്പോ ഇതാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് നമ്മൾ താഴത്തേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടില്ലേ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇത് എത്ര സ്റ്റെപ്പാണ് പൊമ്മേ അതെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറങ്ങാൻ വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല കയറാനായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഴായിരം സ്റ്റെപ്പാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നടക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ ഇന്ന് ട്രക്കിങ് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല സംഭവം ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇതന്നെ കേട്ടോ ഫുള്ള് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോണം നമ്മള് ഒരു രക്ഷയില്ല സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് കേറുന്നതായിരിക്കും അഡ്വഞ്ചറായിട്ട് ഇതേ കണ്ടില്ലേ വരുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നോക്കി വന്ന എപ്പോൾ എത്താനാണ് ആളെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എണ്ണി എണ്ണി വരികയാണ് എന്നാ അവിടെ എണ്ണലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോണം ഇങ്ങനെ വഴി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മലയുടെ നടുവിൽ ഒരു വില്ലേജ് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ കണ്ടോ ഏ ദൂരെ അതെ കവുങ്ങുന്തോട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുണ്ട് കുയിലിൻ്റെ വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുക അപ്പുറത്ത് ഏതോ അനിമൽ നടക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുക നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാട്ടിരുന്ന നടുവിലാണ് അപ്പോ നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോ ഈ റോഡ് ഡൈവേർട്ട് ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഡെക്കർ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തും കേട്ടോ അപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഡെക്കർ ഇറക്കില്ലേ അതെ അപ്പോ അത് കാണാൻ പോവുക നമുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ചിരാപുഞ്ചിന്ന് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ 
മിനിമം മിനിമം മാക്സിമം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലിവിംഗ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉള്ളത് കേട്ടോ ചിറാപൂഞ്ചി എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ നമ്മളിവിടെ എത്തും അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ കടകൾ വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കാനും അതേപോലെ ഫ്രഷ് ലോക്കൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബൊമ്മയാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത പച്ചവെള്ളം ഒക്കെ എടുത്ത് ഏറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കടയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഇങ്ങനെ കാണാമല്ലോ പക്ഷെ ഒക്കെ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് നിർമ്മിച്ചതാണ് നെയിം ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ സ്കീം നടന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് കംപ്ലീഷൻ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല വേജസ് എല്ലാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി കേട്ടോ നോ നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻവോൾഡ് പതിനാല് പേര് പേഴ്സൺസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേ അല്ല പേഴ്സൺസ് ഡേ ഡേയ്സ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് അവർ നിർമ്മിച്ചത് നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ മടുക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ചർച്ചയിൽ ജാതി മതഭേദം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും ഉറപ്പാണ് സമയം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അരമണിക്കൂറായി നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡബിൾ ഡെക്കർ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം എത്തേണ്ട സ്ഥലം ഡബിൾ ഡെക്കറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ശാരീരികമായി വെയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റെയിൻബോയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കാലിങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിറയ്ക്കൽ പോലെ അല്ലേ പിന്നെ അതെ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ അത് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് റിവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വഴി കാണുന്നുണ്ട് അതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വഴി തെറ്റിയോന്ന് വരെ ഇപ്പം ഒരു സംശയം ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാനാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും കാണാറില്ല അതാ രസം ഫ്രണ്ടിലും ഇല്ല പുറമെ ബാക്കിലും ഇല്ല എവിടെ ഇല്ല വേണ്ടോ ആരെയും കാണാനൊന്നും ഇല്ല വെള്ളം കുടിക്കാം ഗൈസ് കുറച്ച് ബ്രിഡ്ജിന് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് അടക്കരുത് തുരുമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടക്കരുത് പയ്യ നടക്കണം എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ പയ്യ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതെ ഇതിൻ്റെ താഴെ തുരുമ്പിച്ച് പൊട്ടിപ്പോയ വേറൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഉമ്മേ അതെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും ഇത് പൊട്ടുമൊന്നുമില്ല ഉമ്മേ നമ്മൾ രണ്ടാളും പോകുമ്പോഴേക്കും പൊട്ടുമൊന്നുമില്ല പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട താഴെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് കേട്ടോ നല്ല ഡോക്കിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ നല്ല പച്ച കളറ് വെള്ളമാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ബൊമ്മ വീണ്ടും കളിക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ ഇത് പൊട്ടത്തില്ല നടന്നോ പൊട്ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാൾ പോലത്തെ കിടക്കും പിന്നെന്താ പേടിക്കാൻ ഓടി കണക്ക് ഓടി കണക്ക് ബ്രിഡ്ജ് അടക്കണ്ടാന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുലിക്കും ചില ആൾക്കാർ കള്ളു പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പയ്യ നടക്കാം കണ്ടോ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ടില്ല നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ചെയ്ത് നല്ല പച്ച കളർ വെള്ളമാണ് താഴെ കൂടെ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി കണ്ടോ വേറൊരു ബ്രിഡ്ജ് പോകുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ കൂടെ ഒരാൾക്കേ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു അല്ലേ അത് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ആ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് കെട്ടിയതായിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ വഴി ഇതന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടോ ആ സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ പറ്റും 
പിന്നെ നല്ല പൊക്കി ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു കടയായിരുന്നു ഇരിക്കണം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കിട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത വില്ലേജ് ലിവിംഗ് റൂട്ടിലെ ഡബിൾ ഡക്കർ ലിവിംഗ് റൂട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ലിവിംഗ് റൂട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് നാഗ്രിയാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത വില്ലേജിക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കൂടി പോകുമ്പോ കൊറേ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാട്ടോ എന്റെ വീടാണിത് കവുങ്ങ് ചുറ്റുമുള്ള വില്ലേജ് ആണിത് അതെ അപ്പൊ കൈസ് നമ്മള് ഒരു മല കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കവുങ്ങ് ചുറ്റുമുള്ള വില്ലേജ് അപ്പൊ ഈ വില്ലേജ് എങ്ങനെ പോവും വേറെ വഴി ഉണ്ടാവുമല്ലോ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഊപ്പാട് ഇളക്കി ഗൈസ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡക്കർ പോലെ എത്തിയിട്ടില്ല കോൺഫിഡൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും പുറകിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ കണ്ടോ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന അല്ല താമസിക്കുന്നതല്ല എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടിയൊന്നും വരാതെ ഏതെങ്കിലും വഴി ഇല്ലാതിരിക്കുമോ അപ്പൊ കൈസ് നമ്മള് ഡബിൾ ഡക്കറിൽ എത്താനുള്ള ടിക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് ഡബിൾ ഡക്കറിലേക്കും റെയിൻബോ ഫാൾസിലേക്കും പോകാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു അതി രസകരമായിട്ട് ഇതുവരെ എത്താൻ പറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി നടക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കൊരു ടിക്കറ്റ് എത്ര ചോദിക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബ്രോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓൺലി ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ വാക്ക് ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ് അറ്റ് വൺ ടൈം നോട്ട് അലൗഡ് ടു ടേക്ക് ഫോട്ടോ മോർ ദാൻ ടു മിനിറ്റ് അഫൻഡേഴ്സ് ഷാൾ ബി ഫൈൻ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഓക്കെ അപ്പോ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ ഡബിൾ ഡക്കർ ലിവിംഗ് റൂട്ട് ലോങ് ഡബിൾ ഡക്കർ ലിവിംഗ് റൂട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേഘാലയയിലെ ഏറ്റവും അതെ പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ കേരളീന്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അതെ പണി നടക്കുന്ന പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇന്നേ വരെ അവിടെ നമ്മള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു പണി കഴിക്കുന്ന ഒരു ലിവിംഗ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അതെ ആണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ആവും അപ്പൊ എല്ലാവരും അവിടെ പോവും ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെ കണ്ടോ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ഓരോ ഓരോ ഇരുമ്പും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതെ അപ്പൊ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇത് നോക്കിക്ക് എന്ത് രസമാണ് അതെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ബൊമ്മ സംസാരിക്കണ പോലെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ അവള് പറയുന്നത് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേക്കണം അങ്ങനെയല്ല അല്ല ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതൊരു പ്രകൃതി സംസാരമാണല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന്റെ മരത്തിൽ കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ ആണല്ലോ നമ്മക്കിപ്പോ ഒരു ആ അതെ നമ്മള് നമ്മുടെ കേരളീയന്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് കണ്ടത് കല്ലും മണ്ണു ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ള് പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ പലകയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ അടിയിൽ കല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ അടിയിൽ കല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട് പലകിട്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ കണ്ടില്ല നല്ല കിടിലനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പൊ ഗൈസ് അതെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഡ്രോഡ് വെച്ചൊന്ന് കാണാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രോ കേട്ടോ 
ോ നമ്മളന്ന് പോയത് പോലെ തന്നെയാണ് അന്ന് പോയ ബ്രിഡ്ജ് കേരളീന്റെ കൂടെ പോയത് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും മൂടിക്ക് മൂടിക്കാണ് ഇതൊന്ന് ഈ സൈഡിൽ പിന്നെ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് പിന്നെ അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയോ രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മള് നിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടോ ബ്രിഡ്ജിലാണ് ഇവിടെ മേലെ ഇതേ ഇവിടെ നമ്മടെ കണ്ട കാണുന്നത് അത് വേറെ നമ്മൾ അത് കൂടെ നടന്ന് താഴത്തേക്ക് വന്ന കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് ഒരേ ട്രീസ് ആണ് ഒരേ ട്രീസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർമേഷൻ ആവണേ ഉള്ളു അതെ മൂന്നാമതും വരുന്നുണ്ട് നാലും വരുന്നുണ്ട് നാലെണ്ണം ഒക്കെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്ടോ അതാണ് ട്ടോ അത് വരണ കുറേ വർഷം പിടിക്കാൻ ആ റൂട്ട്സ് പോയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൂട്ട്സ് പോയി ഹോൾഡ് ആയി ടൈറ്റ് ആയി അതി ഇതുടായി അത് വേണം ബ്രിഡ്ജ് ആവാൻ ഇനി ഒരു അടുത്ത ഒരു സാഹസികമായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രക്കിങ് ആണുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ട്രക്കിങ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡബിൾ ടെക്കർ വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് റെയിൻബോ ഫാൾസിലേക്ക് പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ കേരളീയം പറയുന്ന കേട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റെയിൻബോയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാനും പൊമ്മി കൂടെ ശ്രമിക്കും പറ്റിയാലും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന വരെയുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കാണണേ എല്ലാവരും അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നല്ലൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഡബിൾ ടക്കറേ മേലെ കൂടെ ഒരാൾ ഓടണു നമ്മുടെ ബൊമ്മ കണ്ടില്ലേ ഇതാണപ്പ നമ്മുടെ ഡബിൾ ടക്കറിൻ്റെ ഒരു പുറകി കുറച്ച് ഞാൻ താഴെ വന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പോവാലേ ബൊമ്മ ഇത് കണ്ടില്ലേ ബൊമ്മ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അതായത് നോക്കിക്കേ രണ്ട് ബ്രിഡ്ജിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബൊമ്മ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് ബ്രിഡ്ജിലല്ല സോറി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രിഡ്ജും കണ്ടു ഡബിൾ ടക്കറ് ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ലിവിംഗ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഡബിൾ ടക്കർ ലിവിംഗ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് യുണാസ്കോയുടെ ഹെറിറ്റേജ് പട്ടികയിൽ ഇടാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഒരു ട്രീയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അതും ഡബിൾ ടക്കർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ യുണാസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ അല്ലെ ഇതാണോ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഇവിടെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതും ഫില്ലാവും അല്ലെ കണ്ടോ അതെ ഇതാണ്ടോ അപ്പൊ ആരും പേടിക്കേ വേണ്ട നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് കടകളെല്ലാം ഉണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ചായ കുടിക്കാൻ ഒക്കെ കടകളുണ്ട് പിന്നെ അതെ നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം സമാധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ അതെ അതെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
നമ്മുടെ ഗോപ്രോയ്ക്ക് നമ്മൾ നൂറ് രൂപ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂട്ട് കണ്ടു ഇനി ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് എവിടേക്കാ അറിയോ റെയിൻബോ ഫാൾസിലേക്ക് നമുക്ക് റെയിൻബോ ഫാൾസ് ഈ തുടക്കത്തിൽ മാത്രം അത്രയും നല്ല വഴി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങ് പോവുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി പോകുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എസ് എൽ എ എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു സമ്മതിച്ചു അതിന് അതും ഗോപ്രോയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ ആ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൻ ഈ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് എൽ ആർ ആണോ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഗോപ്രോ ആണോ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഗോപ്രോയ്ക്ക് അവിടെ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെസീപ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് രൂപയാണെന്ന് പിന്നെ അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് ഞങ്ങളേ ഗോപ്രോയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയായി വാങ്ങിയനേ അവനോട് ഒരേ ചൂടാവില്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ ചോദിച്ചല്ലേ എസ് എൽ ആർ ഉണ്ട് എസ് എൽ ആറിനാണോ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഞങ്ങൾ മൊമ്മ അങ്ങനെ കേട്ടോ ചില സമയത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടില്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് മൊത്തം നേരവും ചില സമയത്ത് മാത്രം മാറിയിട്ട് ആരാവും മാറിയിട്ട് ആരായിരിക്കും അതെ ഭദ്രകളിയാവും കറക്റ്റായി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതീ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ശ്മശാനമൊക്കെ കാണും കേട്ടോ കൈസ് നിങ്ങൾ പേടിയുണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ അതെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇരുട്ടാൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല വേഗം പോയി വരണം നമ്മൾ ഫുൾ പവറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ അതെ നമ്മൾ റെയിൻബോ ഫോൾസ് കണ്ട് കീഴടക്കിയിരിക്കും നമുക്ക് മന്ദം മന്ദം റെയിൻബോ ഫാൾസിലേക്ക് പോവാ ഇതുവരയ്ക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ആരുമില്ല നമ്മൾ കണ്ട ബൈയ്യ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് വരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലും പുറകിലും ആരും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പേടിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എത്രയും വേഗം പോയി അത് കണ്ടിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡബിൾ ടക്കറിലെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തണം കാരണം ഡബിൾ ടക്കറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോവാൻ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ പേടിക്കാനുള്ളൂ അല്ല പിന്നെയൊക്കെ നമുക്ക് കൂളായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തിലാ ആവട്ടെ ഇപ്പൊ കൈസ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് നമുക്ക് നാലായിരം കിലോമീ നാലായിരം സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഡബിൾ ടക്കർ എത്താൻ തന്നെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏകദേശം അല്ല കറക്റ്റ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി റെയിൻബോ ഫാൾസിലേക്ക് നാലായിരം സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കയറാൻ പോകുന്നത് പതിനഞ്ചായിരം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പതിനഞ്ചായിരം സ്റ്റെപ്സ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സമയം നോക്കിയിട്ട് പറയാം അതെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ള കഥയൊക്കെ പറയാം ഇനി നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ വാട്ടർ ഫാൾസിലേക്ക് അപ്പോൾ വഴി എന്തായാലും മോശമായി ഓഫ് റോഡുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ കിളികളുടെയും ഒക്കെ സൗണ്ട് അതെ എന്താ എന്തോ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്നു നോക്കണോ ഈ വടിയുടെ ഹെൽപ്പില് കുറച്ചൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി വലിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇങ്ങനെ കയറാം അയ്യോ ഇവിടെ എന്താ പോണ വഴിക്ക് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഡേ മെൻറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണാം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ നീറ്റാണ് 
പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് കത്തിച്ചേക്കാണ് ഈ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എത്ര സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലും ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടികൾ ചെയ്യുമല്ലോ അതന്നെ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ താഴെ വായിച്ച പോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലത്തെ ഒരു പാലമാണ് പഴക്കം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇതാണ് ഇതൊക്കെ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രോസ് ചെയ്ത ആ പുഴ തന്നെയാണ് മല വേറൊരു മല കയറി അല്ലേ വേറൊരു മല കയറിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് പാലപ്പൂവിന്റെ മണമുള്ള നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ കൈസ് ഇവിടെ പാലപ്പൂവിന്റെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേക്കാം അതെ പാലപ്പൂവിന്റെ മണം തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്ന വീട്ടിൽ ഞങ്ങള് താഴെ കണ്ടില്ല നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണേ കുളിച്ചാലോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നോക്കി പടർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ ഈ പാറയ്ക്ക് പുറമെ നമ്മള് മനുഷ്യര് കെട്ടി വെച്ചതുണ്ട് കണ്ടോ ആ തീപ്പെട്ടി സിഗരറ്റൊന്നും വലിച്ചിടരുത് ഒക്കെ കത്തി പിടിക്കും എന്തേ വേണ്ടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേഘാലയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെയും ലിവിംഗ് റൂട്ടിന്റെയും അല്ലേ ഒരു പൂരമാണ് എന്താ 